children welcome to our channel grammar in hands in this video we are going to learn how to find the empirical formula of a compound this is in your 11th standard summer chill chemistry book lesson 1 let us get into the video let us see what is called empirical formula empirical formula of a compound is the formula written with the simplest ratio of number of different atoms present in one molecule of a compound as subscript to the atomic symbol each and every word is important in the definition isn't it definition without any change we have to write then what is called empirical formula and what is called a compound you would have studied about compound in your previous classes compound every form on the two or more atoms combined together in a fixed ratio to form a compound but then what do we know now a compound is made up of more than two atoms so the two atoms every particular ratio but in the ratio and the ratio of 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 the for example, they have given here C, the ratio of CHO, even the molecular formula path of number papa. See, molecular formula of empirical formula, what is the difference means? Molecular formula of a compound is the formula written with the actual number of different atoms present in one molecule as a subscript to the atomic symbol. This is also written as a subscript to the atomic symbol. What is the main difference between this empirical formula and the molecular formula? Empirical formula gives the simplest ratio ratio of the atoms present in the compound and the ethanol atoms are the simplest ratio of simplify pandi solar than the empirical formula exactly ethanol is the opti solar than the molecular formula let us see one example for this say the molecular formula of acetic acid is c2 h4 o2 see what is the molecular formula c c is 3 c o o h is the acetic acid we know very well that here we are having two carbon atoms 3 plus 1 4 hydrogen atoms and two oxygen atoms and this is the molecular formula of the acetic acid suppose if we simplify means we have to divide it by 2 but here we will be getting c h 2 o but on the two, two want to divide panamo, this one only one C, C will be there. That's four on the two want to divide panamo, two will we will be getting two, and here also what will we get? Oh, up a CH2. But this is the molecular formula, and this is the empirical formula. Up a molecular formula, we simplify panni here the model, we will be getting empirical formula. So we see one problem for this. See before getting into the problem, they have given some. Uh, steps to find out the empirical formula. What are the steps that we should follow to find the empirical formula? Let us see. Since the composition is expressed in percentage, we can consider the total mass of the compound as 100 grams and the percentage values of individual elements as mass in grams. But since the composition is in percentage, we can the percentage of the the total level of 100. And the 100 is the percentage of the grams. And the second rule when they divide the mass of each element by its atomic mass, atomic mass. for calculating empirical formula we should know the atomic mass of each and every element in the compound and the compound in the atoms are the atomic mass then we can calculate the first step we are writing percentage as mass percentage second step we are writing mass percentage we are writing atomic mass we are writing atomic mass what do we get this gives the relative number of moles of various elements in the compound we divide the compound value is the same as the compound of various elements of the relative number. Next, divide the value of relative number of moles obtained in the step 2 by the smallest number of them to get the simplest ratio. We know that one compound is more than two atoms, two atoms or three atoms, maybe four atoms. We have to find the four atoms of individual relative mass. The value of the relative mass is the smallest value of the smallest value. Value वाला मीडी एक रहे अल्लाह रिलेटिव मासे में नमों उन्हें डिवाइड करना ना वनली इफ नेसेसरी ना इन द स्टेप वन्दी अल्लाह ऐड अत्ले भरा दे ते हो पढ़ाएं बहुत बारे ये नहीं कहते ना इन केस ऑफ सिंपलेस्ट रेशियो सब्टेंड इन द स्टेप थ्री आर नाट अ होल नंबर अपन हम होल नंबर नमों उन्हें whole number ah illama decimal point la varudhu appdin solumbodhu nam adukku nearby value ku nam enna panniruvom round off panni potruvom nammoda grammar in hand channel la round off pandrathukku enna na rules 
ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறத ரவுண்டிங் ஆஃப் அப்படிங்கிற ஆஃப் நம்பர்ஸ்னு ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதுக்கான லிங்கையும் இந்த வீடியோவில் கொடுக்குறோம் சல் விசி ஒன் ப்ராப்ளம் ஃபார் தி சி அண்ட் ஆசிட் ஃபவுண்ட் இன் டேமரின் ஆன் அனாலிசிஸ் ஷோஸ் த ஃபாலோயிங் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போசிஸ் இப்போ டேமரில் இருக்கிற ஒரு விதமான ஆசிட்ல என்ன காம்போசிஸ் இருக்குன்னு பாக்குறேன்னா தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபைண்ட் தி எம்ரிக்கல் ஃபார்முலா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் வாட் தே ஹவ் செட் ஃபர்ஸ்ட் வி ஹவ் டு ரைட் ஃபைண்ட் அவுட் த எலமெண்ட்ஸ் எலமெண்ட்ஸ் தே ஹவ் ஆல்ரெடி கிவன் வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் பிரசன்ட் இன் திஸ் ஆசிட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் அப்போ இன் எலமெண்ட்ஸ் காலம் யார் ரைட்டிங் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் செகண்ட் வி ஹவ் டு ரைட் தி பர்சன்டேஜ் percentage for carbon 32 and hydrogen 4 oxygen 64 so we have written 32 4 and 64 but they have told in third steps what do we have to do uh, we have to divide the mass by atomic mass so here person you know the molar mass molar mass we should know isn't it the molar mass of carbon is 12 and for hydrogen 1 and for oxygen is 16 So, if to find the relative number of moles, relative number of moles, we will do what we are doing. We will divide the percentage of molar mass. So, 32 by 12, here 4 by 1 and 64 by 16. Then, so, we will be getting here 2.66, here 4. Four and here we will be getting four. What they have told in the next step: divide the value of relative number of moles obtained in the step two by the smallest number to them to get the simplest ratio. अपने so, the step two लाइन इन्हें ना करें तो ना मैं ना पन्नों ने कहते हैं ना ये लोग कल smallest number वाले divide पन्नों। If you see same here here we will be getting four. We have got here two point six here four. What is the smallest number? Two point six six. अपने ये ना पन्नों ना नाम इन तो रेंड नंबर आये माँ the smallest number वाले divide पन्नों. இல்லையா அப்ப இங்க என்ன கிடைச்சது 2.66 smallest number னா அதையால டிவைட் பண்ணும்போது 1 கிடைக்கும் இங்க என்ன இருக்குது 4 இருக்குது 4-அ வந்து we have to divide by 2.66 எதனால 2.66 ஆல டிவைட் பண்றோம் இந்த ஸ்டெப்ஸ்ல கிடைச்ச வேல்யூஸ்ல எது வந்து ஸ்மாலஸ்டா இருக்குதோ அந்த ஸ்மாலஸ்ட் வேல்யூவால இத எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணனும் டிவைட் பண்ணனும் இங்க அதே மாதிரி 4-அ வந்து 2.66 ஆல டிவைட் பண்றோம் பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது 1 1.5 1.5 கிடைக்குது இங்க நம்ம வந்து if necessary னு ஒரு ஸ்டெப் பார்த்து ஹோல் நம்பரா இல்ல அப்படி சொல்லும் பொழுது நாம வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் மல்டிப்ளையிங் பை எ சூட்டபிள் ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் அப்ப இத என்ன பண்ணனும் 1.5 1.5 இருக்குது இங்க வந்து என்ன இருக்கு 1 ஹோல் நம்பர் இருக்குது இங்க வந்து நமக்கு டெசிமல் பாயிண்ட் இருக்கனால இந்த டெசிமல வந்து நம்ம வந்து 2 வால மல்டிப்ளை பண்ணனும் வெச்சுக்கங்க 2 1.5 என்ன ஆயிருக்கு 3 ஹோல் நம்பர் கிடைக்கும் இல்லையா அதனால ஸ்மாலஸ்ட் நம்பர் ஒரு மல்டிப்ளை பண்ணி இப்போ எல்லாமே இந்த மூணு வேல்யூமே we have to multiply by 2 அப்ப 2 1 2 2 1.5 3 here also 2 into 1.5 3 appa we have got the simplest ratio as for carbon 2 and hydrogen 3 and for oxygen 3 appa the empirical formula adum bodu nam enna pandrom nu kettingna first adu enna irukudho adha vandha nam angi elugira enna irukku nam paatha c irukku h irukku o irukku next c evlo irukku 2 o h vandu 3 here oxygen also 3 so we have to write it in the subscript subscript is appa c how many hydrogen are the 3 and again oxygen how many 3 but here we have to write c2 h3 o3 and this is the empirical formula of the acid present in tamarind see children in your book they have given one more example an organic compound present in vinegar has 40 percentage of carbon 6.6 percentage of hydrogen and 53.4 percentage of oxygen and find the empirical formula of the compound so like if we total all this percentage we will be getting 100 illaya 100 ku then nam vandu percentage podrom but we know very well that first we have to write the elements present they have given carbon hydrogen and oxygen and the percentage for carbon hydrogen and oxygen we have written the percentage and we should write the atomic mass carbon 12 h one and o section we have already seen in this problem and what is the next step we have to find out the relative number of moles for we are finding relative number of moles what should we do we have to divide the percentage by atomic mass here 40 by 12 we will be getting 3.3 again 6.6 by 1 6.6 and 53.4 if we divide by 16 we will be getting 3.4 and what is the next step simplest ratio we have to do we have to write how can we write the simplest ratio what should we do simplest ratio can be done the smallest number ala divide pananom ipo idhu 3.3 3.3 here he will have got 6.6 circle ya 3.3 da vand smallest number appo the result 3.3 by 3.3 6.6 by 3.3 again 3.3 by 3.3 but divide pananum bodu here we will be getting one here 
டூ அண்ட் ஹியர் வி ஹவ் காட் ஒன் அப்போ ஆல்ரெடி வந்து நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சிருச்சு ஹோல் நம்பராகவே கிடைச்சிருச்சு இல்லையா அப்போ அந்த ஹோல் நம்பராக கிடைச்சதுனால அதை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ண வேண்டியது இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்தீங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து இது டெசிமல் பாயிண்ட்டாக கிடைச்சதுனால நம்ம சிம்பிளஸ்ட் ஒரு நம்பராக எல்லாத்தையும் டூவால் டி மல்டிப்ளை பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஹோல் நம்பர் கிடைச்சது ஆனால் இந்த ப்ராப்ளத்தை பொறுத்த அளவுக்கு ஆல்ரெடி ஹோல் நம்பர் இருக்கிறதுனால நெக்ஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ என் ஹோல் நம்பர் என்ன நிற்கிறோம் அதை வந்து அப்படியே எழுதிடுறோம் எம்னிக்கல் ஃபார்ம்ல என்ன பண்ணுவோம் கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்குது கார்பனோட சப்ஸ்கிரிப்ட்ல ஒன்னு போடுவோம் ஆக்சிஜனுக்கு ஒன்று போடுவோம் ஹைட்ரஜனுக்கு ரெண்டு போடுவோம் நம்ம அதை வந்து ஒன்னு வந்து மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஒன்றுமே எழுதாமல் வெறும் சீன் எழுதுனால இட் மீன்ஸ் சி ஒன் ஹெச் டூ ஓ ஒன் ஸோ த எம்னிக்கல் ஃபார்ம்லா ஆஃப் வினிகல் இருக்கிற அந்த எலமெண்ட்ஸோட பர்சன்டேஜ் வச்சு கால்குலேட் பண்ற எமெரிக்கல் ஃபார்ம்லா சி ஹெச் டூ ஓ அண்ட் தி ஹவ் கிவன் ஒன் ப்ராப்ளம் எவல்யூட்டிவ் செல்ஃப் சி ஏ காம்பவுண்ட் அண்ட் அனாலிசிஸ் கேவ் த ஃபாலோயிங் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் காம்போசிஷன் அண்ட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் தை ஹவ் கிவன் த பர்சன்டேஜ் அண்ட் டிடர்மின் த எமெரிக்கல் ஃபார்ம்லா ஆஃப் த காம்பவுண்ட் ஹியர் அகெய்ன் தி சேம் ஸ்டெப்ஸ் வி ஹவ் டு ஃபாலோ சி ஃபர்ஸ்ட் வாட் வாட் ஷல் வி ரைட் மீன்ஸ் வி ஹவ் டு ட்ரா த டேபிள் கலம் எலமெண்ட் பர்சன்டேஜ் இன் அந்த அட்டாமிக் மாஸ் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ அண்ட் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ இன் ஹோல் நம்பர்ஸ் வாட் ஆர் த எலமெண்ட்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஹியர் வி நோ கார்பன் ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் செகண்ட் ஸ்டெப் வி ஹவ் ரைட் அண்ட் த பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜஸ் மாஸ் பர்சன்டேஜ் எழுதிக்கிறோம் தேர்ட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் வி ஹவ் டு ரைட் தி அட்டாமிக் மாஸ் சேம் ஸ்டெப்ஸ் சேம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ வந்து சேம் ஸ்டெப்ஸ் இதில் வந்து மூணு ப்ராப்ளத்தில் என்ன மாறுதுன்னு அதோட பர்சன்டேஜ் மாறுது பர்சன்டேஜ் மாறும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் மாறும் நெக்ஸ்ட் சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ மாறுது இல்லையா நெக்ஸ்ட் ரிலேட்டிவ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஹவு கேன் வி ஃபால்குலே கால்குலேட்டுனா அந்த செகண்ட் ஸ்டெப்பை வந்து தேர்ட் ஸ்டெப்பால் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கேட்டால் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் ஃபைவ் கிடைக்கிது நான் வந்து செகண்ட் டிஜிட்டுக்கு அதாவது ரெண்டு டிஜிட்டுக்கு வந்து ரவுண்ட் அப் பண்ணி போட்டுக்கு இங்கே ஃபைவ் இருக்கனால என்ன பண்ணணும் ஃபைவ் அல்லது ஃபைவ்க்கு மேலே இருந்தால் முன்னாடி இருக்கிற நம்பரோட ஒன்று சேர்த்துடுவோம் இல்லையா ஸோ ஐ ஹவ் ரிட்டன் எஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் ஹியர் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னால் நான் பண்ணேன்னா வி வில் பி கெட்டிங் நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் here if we divide means 36.36 if we divide by 16 we will be getting 2.272 idai nama enna pannanum na two digit ku vande eludhikrom appo enna two digit ku eludhanu solum bodu 2 we will be getting 2 7 inga 2 irukkanal idai 8 ah vande nama maathikka mudiyadhu adutha step nama enna paathan kettena vande idhula kedachala smallest number ana ellathai divide pannanum illa ya idhula vande paathena inga enna kedikudhu 4 point something in 9 point something in 2 point something appo idhu da enadhu smallest number appo andha 2.27 nal idhu divide pannanum gradha da enadhu simplest ratio inga enna kedikudhu 4.55 kedikudhu divide by 2.7 we are getting 2.002 inga enna kedikudhuna 9.09 2. 27 செவனால் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ ஃபோர் இங்கே டூ பாயிண்ட் டூ செவன் ஆர் டூ பாயிண்ட் டூ செவனாலேயே டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் ஒன் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் டூக்கு அடுத்து வந்து டெசிமலுக்கு அப்புறம் ரெண்டு பாயிண்ட் ஜீரோ நல்லும்போது நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் டூன்னே எழுதிக்கலாம் இங்கே அதே மாதிரி ஃபோருக்கு அடுத்து ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது நெக்ஸ்ட் தான் வந்து நம்பர் இருக்குது அப்போ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோங்கிறது வி கேன் ரைட் இட் எஸ் ஃபோர் ஹியர் இஃப் யூ டிவைட் பை டூ பாயிண்ட் டூ செவன் டூ பாயிண்ட் டூ செவன் ஆல் டிவைட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஒன் இப்போ வி ஹவ் காட் த ஹோல் நம்பர் சஸ் டூ ஃபோர் ஒன்னு கிடைச்சிருக்குது அப்போ எமெரிக்கல் ஃபார்ம்ல எழுதும்போது கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் இருக்குது ரெண்டு கார்பன் நான்கு ஹைட்ரஜன் ஒரு ஆக்சிஜன் இருக்குது நம்ம அந்த ஒன்று மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் அப்போ என்ன பண்ணலாம் சி ஃபோர் ஹெச் சி டூ ஹெச் ஃபோர் ஓன்னு எழுதலாம் இப்போ நீங்கள் வந்து இது கொஞ்சம் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற முடியல அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து தமிழில் சொல்கிறேன் நான் எமெரிக்கல் ஃபார்முலா அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு காம்பவுண்டு வந்து ரெண்டு அல்லது ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் இணைந்து தான் வந்து ஒரு காம்பவுண்டு உருவாகும் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ரேசியோவில் தான் உருவாகும் அது எவ்வளவு அணுக்கள் இருக்குதுன்னு எக்ஸாக்டாக சொல்லிச்சுன்னா அது வந்து மாலிகுலர் ஃபார்முலா அது அப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணி சொன்னோம்னா வந்து எமெரிக்கல் ஃபார்முலா எமெரிக்கல் ஃபார்முலா கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கான டேபிள் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எலமெண்ட் அது என்னென்ன தனிமங்கள் இருக்குது என்னென்ன ஆட்டம்ஸ் இருக்குது பர்சன்டேஜ்னால் அதை மாஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளவு இருக்குது அதோட அட்டாமிக் மாஸ் அணு நிறை என்ன ரிலே
இல்லைங்கிற பட்சத்துல ஹோல் நம்பர் பண்ணணும் இப்ப இதுல நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சொல்லும் போது டூ ஃபோர் பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ சொல்லும் போது ஃபோர் எழுதிக்கிறோம் போட்டுறோம் அப்ப ரிசல்ட் எழுதும் போது எம்பிரிக்கட் ஃபார்ம்லான ஃபர்ஸ்ட் இங்க என்னென்ன இருக்கு எழுதணும் சி இருக்கு ஹெச் இருக்கு ஓ இருக்கு அப்ப சி ஹெச் ஓ எழுதணும் அப்ப எத்தனை சி ரெண்டு சி நாலு ஓ ஒன் நாலு ஹெச் ஒன் ஓ அப்ப சி டூ ஹெச் ஃபோர் ஓ ஒன் எழுதுவோம் நம்ம ஓ ஒன் எங்க எழுத மாட்டோம் அதனால சி டூ ஹெச் ஃபோர் ஓ எழுதிடும் ஆனா உங்களோட எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னு சொல்லி சொன்னா இப்ப இந்த ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்கன்னா அவங்க அந்த ஸ்டெப்ல அப்படியே ஹோல் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப நம்ம அதை அப்படியே காபி பண்ணிக்கிறோம் இந்த ஸ்டெப்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து அத அப்படியே நியரஸ்ட் வேல்யூக்கு கொண்டு போகாம என்ன பண்றாங்க டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ போர்ங்கிறத டூன் எழுதலாம் இந்த இடத்துல ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து டூன் எழுதாம என்ன பண்றோம் ஃபுல்லாவே வந்து டூவால மல்டிப்ளை பண்ணும் போது நம்மளுக்கு வந்து ஹோல் நம்பர் கிடைச்சிருது தேங்க்யூ சில்ட்ரன் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் சேனல் டூ சப்ஸ்கிரைப் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் தேங்க்யூ